soy del municipio de Campo Alegre, soy agricultor de la zona de Llano Grande, en la cual eh, está directamente vinculado el proyecto TAMAS. Campo Alegre depende en un 80% en la economía de la producción de la explotación agrícola y del cultivo de arroz. Entonces no sabemos qué cantidad de agua a futuro podamos per perder. Pues este proyecto se le denomina pro pequeña hidroeléctrica Tamas a filo de agua. Una pequeña central hidroeléctrica es generación de electricidad a pequeñas poblaciones o a pequeña escala. Entonces una pequeña central de qué se compone, normalmente se compone de una turbina hidráulica que estaría en esta zona y en este caso que esto es un banco de microgeneración para pruebas de laboratorio tendríamos toda la simulación de la cabeza hidráulica con estas bombas. Entonces lo que hago es, esto que me simula la fuente hídrica la mando por una tubería, por esta tubería con sus respectivos sensores controles y ya se conecta a la turbina hidráulica que es esta. De la turbina hidráulica la conecto a mi generador y ya pues yo lo pondría a lo que yo quisiera. El, el cultivo del arroz requiere de mucha agua. Este cultivo, las secas que viene, el agua que viene para, esta, para este cultivo viene de la, del río Neiva y especialmente creo que vamos a tener un problema porque van a hacer una represa y entonces el cultivo requiere de demasiada agua para eso. Como si aquí nosotros en el Huila no hubiéramos hecho un gran aporte a la energía nacional con Betania, que fue un engaño, nos engañaron diciendo que eso era para ponerle riego a, a más de 30 mil hectáreas directas. Es que nosotros en Campo Alegre ya tenemos una hidroeléctrica que es Betania, ya y, y una parte de terreno de embalse es Campo Alegre 1, o sea que nosotros los Campo Alegre ya tenemos una hidroeléctrica que es Betania, y nosotros los Campo Alegre 1 tenemos otra hidroeléctrica que va a funcionar que es el Quimbo, y esta otra hidroeléctrica sería la tercera hidroeléctrica que, que tendría el Huila y nosotros la segunda. El problema el que radica y el inconformismo y la intranquilidad es el impacto ambiental que genere en nuestra comunidad, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Es un hecho, a pesar de todo lo que digan, que cuando yo hago una pequeña, mediana o gran central, hay impacto ambiental, siempre se va a modificar el ambiente porque tienes una fauna, una flora, tienes todo un sistema acuífero en la región, entonces tú lo estás modificando, estás metiendo y estás modificando la, la forma en que los elementos vivos se comportan en esa zona. Nosotros la explotación de hectáreas son de 8.700 hectáreas, que es nuestra economía para 1.200 familias, es nuestra economía y por eso es que estamos nosotros como inquietos, estamos preocupados porque en el momento que la CAN le dé su concepción, su licencia ambiental para construcción, es una licencia que ellos están pidiendo para 50 años. Los paleros, desmalezadores, tractoristas, maquinistas, en sumaríamos al resto, veníamos haciendo unas, unas 15 mil, 16 mil familias afectadas por el, el preocupación de acabarse el arroz aquí en, en Colombia. Nosotros sabemos que técnicamente esos proyectos son viables, pero socioeconómicamente, ambientalmente no. Claro que se va a estar afectado porque si yo estoy quitando en una zona, en unos tramos, voy a estar quitando toda el agua de ese tramo, en sequía. Uno debería apostarle a la pequeña central porque la pequeña central que tiene, uno, es, se puede implementar con la comunidad y la comunidad la puede mantener. Es la solución para la comunidad. Bueno, ellos yo, yo fueron muy claros que esta energía no queda nada, nada para Campo Alegre, mucho menos para el departamento. Nosotros no nos beneficiamos de esa producción energética. El problema de los ríos es que los ríos no son solo agua, ¿sí? el río son otras relaciones. Entonces yo puedo desviar temporalmente el río, pero eh, puedo estar dejando un caudal mínimo, dicen ecológicamente, el caudal ecológico, pero muchas veces ese caudal ecológico eh, con el deterioro de las cuencas hoy de los ríos es un caudal que prácticamente hace que no exista el río por, mientras se está produciendo energía, pero además la dinámica del río depende de la producción de energía, no de su ciclo natural.